বিশাল ও বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল আঙ্গোরা নামক ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর দুর্গবেষ্টিত শহর অতএব আমি তাইমুর প্রথমেই এই শহরটি অধিকারের দিকে মনোনিবেশ করলেন সর্বাত্মকভাবে আক্রমণ চালানো হলো আঙ্গোরার উপরে দাব্বা বাক হলো আঙ্গোরার দুর্গদার ভেঙে ফেলার জন্য অগ্রসর হলো এবং তারা সফল হলো এমন কি দুর্ধর্ষ তাতার সৈন্যরা আঙ্গোরার রক্ষা প্রাচীরের উপরও উঠে গেল দুর্গের পতন অত্যাসন্ন ঠিক সে মুহূর্তেই গুপ্তচরলা সংবাদ এনে দিল যে সুলপন বায়াজিদ আঙ্গোরা থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে রয়েছেন আমি তাইমুর এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই দুর্গ অবরোধ ত্যাগ করলেন আমি তাইমুর বিকেলের দিকেই দুর্গ অবরোধ পরিত্যাগ করেছিলেন বারো মাইল পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য একটি সৈন্য দলের পক্ষে সর্বোচ্চ তিন থেকে চার ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন কিন্তু সুলতন বায়াজিদ আমি তাইমুরকে মোটেই পাত্তা দিচ্ছেন না এটি বোঝানোর জন্যে তিনি শিকার ও হই হুল্লোর করতে করতে আসছিলেন অতএব তিন চার ঘন্টা কেন ওই দিনের মাঝেও তিনি আঙ্গোরার ময়দানে উপস্থিত হতে পারলেন না তিনি পরদিন ভোরবেলাতেই কেবলমাত্র আঙ্গোরার ময়দানে উপস্থিত হন সুলফন বায়াজিদ আঙ্গোরার প্রান্তরে উপস্থিত হয়েই বুঝতে পারেন যে তিনি আমির তাইমুরের কাছে যুদ্ধের আগেই হেরে বসে আছে ইল দিরিম বা বিদ্যুৎ নামে খ্যাত আটচল্লিশ বছর বয়স্ক সুলপন বায়াজিদের চাইতেও ছেষট্টি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ আমির তাইমুর অধিক ক্ষিপ্রগতির পরিচয় দিলেন তিনি বায়াজিদ আসতে আসতেই এই সময়ের মাঝেই চারটি কাজ করে ফেললেন এক কিজিল ইরমার্ক নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়ে নিজ শিবিরের দিকে নদী প্রবাহিত করা দুই তুর্কি বাহিনীর পানির উৎস হতে পারত এমন একটিমাত্র ঝর্ণাকে ধ্বংস করে দিয়ে তার পানিতে বিষ মিশিয়ে তা পানের অযোগ্য করে তোলা তিন পথে তুর্কি বাহিনী যত খাবার পেতে পারত ফসল পেতে পারত সমস্ত ফসল কেটে নিয়ে এসে নিট সৈন্য বাহিনীর খাদ্য সরবরাহের পথ নিশ্চিন্ত করা এবং চার বায়াজিদের পক্ষে এমন একটি এমন একটি স্থান নিতে বাধ্য করা যে স্থান নিলে বায়াজিদ যুদ্ধে কৌশলগতভাবে কোনো সুবিধাই করতে পারবেন না অর্থাৎ যুদ্ধের আগেই রণকুশলী আমির তাইমুরের কাছে সুলপন বায়াজিদ হেরে বসে গেলেন সেই দিনই আমির তাইমুর তার সৈন্য বিন্যাস সম্পূর্ণ করে ফেললেন ডান দিকের বাহিনীর অধিনায়কত্ব দেওয়া হলো শাহজাদা শাহরুখকে বাম দিকের বাহিনীর অধিনায়কত্ব দেওয়া হলো কোনো যুদ্ধে যিনি এখন পর্যন্ত হারেননি সেই অপরাজেয় সেনাপতি নূর উদ্দিনকে মাঝের বাহিনীর অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পণ করা হলো শাহজাদা মিরান শাহ এবং খালিল সুলফনকে এবং মাঝের বাহিনীর অধিনায়কত্ব দেওয়া হলো আমির তাইমুরের প্রিয় এবং অপরাজেয় পৌত্র পীর মুহাম্মদকে এবং আমির তাইমুর থাকলেন সবার পেছনে সেদিন রাত্রিটি আমির তাইমুর অত্যন্ত সতর্ক অবস্থায় কাটালেন তিনি তার সৈন্যবাহিনীকে জেগে থাকতে নির্দেশ দিলেন তারা পাহারা দিয়ে কাটালো পুরো শিবির আলো জ্বালিয়ে আলোকিত করে রাখা হলো যে কোনো আক্রমণের আশঙ্কায় তার সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হলো আমি তাইমুর তার শিবিরে তার তাবুতে অবস্থিত সাদা গালিচার উপরে কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করেছিলেন সেটিও তিনি পারলেন না তিনি উঠে গেলেন এবং একটি ইতিহাসের বই নিয়ে তারটি পার করে দিলেন দিকে সুলফন বায়াজিদ তার নিশ্চিত বিজয় কল্পনা করে শিবিরে ভোজ সভার আয়োজন করলেন ভোজ সভা হই হুল্লোর চিৎকার চাঁচামেচির ভিতর পুরো রাত্রিটি পার করে দেওয়া হলো যেন তারা নিশ্চিন্ত জিতে গিয়েছে যদিও তাদের পানীয়ের কোনো ব্যবস্থাও তখন পর্যন্ত হয়নি এভাবেই রাতটি কাবার করে দিল সুলপন বায়াজিদ চোদ্দোশো দুই আইসাইর আঠাশে জুলাই মতান্তরে বিশে জুলাই সুলপন বায়াজিদ তার সৈন্য বিন্যাস সম্পূর্ণ করে ফেললেন ডান পাশের বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পণ করা হলো তার বিখ্যাত সেনাপতি তিমুর তাসের উপর বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পণ করা হলো শাহজাদা সুলাইমানের উপর অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পণ করা হলো সুলফন বায়াজিদের শ্যালক সারবিয়ার জার স্টিফেনের উপরে এবং মাঝের বাহিনী সুলফন বায়াজিদ নিজের অধিনায়কত্বেই রাখলেন তার পশ্চাৎভাগ রক্ষার দায়িত্ব দিলেন তার তিন পুত্রকে মৌসা আইসা এবং মুস্তাফাকে
বহু বছর পর বৃদ্ধ আমিত তাইমুর রণ সাজে সজ্জিত হলেন যদিও তিনি প্রত্যেক যুদ্ধেরই নেতৃত্ব দিতেন কিন্তু রণ সাজ তিনি কয়েক বছর হলেই গ্রহণ করেননি ছেষট্টি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ আমিত তাইমুর এবার রণ সাজে সজ্জিত হলেন তিনি মাত্র চল্লিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য সহ একটি উঁচু টিলার উপরে স্থান গ্রহণ করলেন এবং এখান থেকেই পুরো সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন আমির তাইমুরের বাহিনীর মূল শক্তি ছিল তার পৌত্র পীর মোহাম্মদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী এখানে ছিল আশি শতাংশ সৈন্য এই বাহিনীর সর্বাগ্রে ছিল আটষট্টিটি বর্মাবৃত্ত রণহস্তি এদের পেছনে ছিল অশ্বারোহী বাহিনী এবং সবার পেছনে ছিল পদাতিক বাহিনী চোদ্দশো দুই আইসাইড আঠাশে জুলাই সকাল দশটার করা রোধের মাঝে সুলফন বায়াজিদের নির্দেশে তুর্কিরা রণ ডঙ্কা এবং রণ তুর্য বাজিয়ে ভীম বেগে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো প্রথমেই আক্রমণের জন্য এগিয়ে এলো সুলফন বায়াজিদের টান বাহিনীর অধিনায়ক শাহজাদা সুলাইমান তার বিখ্যাত আনা তোলিয়ার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে শাহজাদা শাহরুখের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু শাহজাদা শাহরুখ শাহজাদা সুলাইমানের বাহিনীর উপর এমন তীব্রভাবে অগ্নিগোলক অগ্নিবান এবং তৈলচিপ্ত অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করতে লাগলেন যে আনা তোলিয়া সুবিখ্যাত অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে শাহজাদা সুলাইমান এক কদম অগ্রসর হতে পারলেন না বরঞ্চ এই দুলি ধোয়া এবং আগুনের অন্তরালে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে তুর্কি অশ্বারোহীরা আহত নিহত ও অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল শাহজাদা সুলাইমানের যখন এই করুণ অবস্থা ঠিক তখনই তাইমুরের অপরাজেয় সেনাপতি নুর উদ্দিন তার বাহিনী নিয়ে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বসলেন শাহজাদা সুলাইমানকে ফলে শাহজাদা সুলাইমানের গোটা বাহিনী পরাজিত বিধ্বস্ত হলো অধিকাংশ নিহত হলো আর যারা ছিল তারা সহ শাহজাদা সুলাইমান পলায়ন করলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেবলমাত্র শাহজাদা সুলাইমানি নয় বরঞ্চ ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হিসাবে খ্যাতিমান কুড়ি হাজার বর্মাবৃত্ত সার্ব অশ্বারোহী বাহিনী তারাও পর্যন্ত হটে গেল যার স্টিফেনের নেতৃত্বে শাহজাদা মিরান শাহ তীব্র আক্রমণের মুখে এমতা অবস্থায় চল্লিশ হাজার তাতার সৈন্য যাদেরকে সুলতান বায়াজিদ বিভিন্ন স্থান থেকে এনে তার বাহিনীতে নিযুক্ত করেছিলেন তারা সুলতান বায়াজিদের পক্ষ ত্যাগ করে আমির তাইমুরের পক্ষে যোগ দেন এমতো অবস্থায় শাহজাদা মিরান শাহ এবং শাহরুখের তীব্র আক্রমণে পিছু হটে যান সুলতান বায়াজিদের সেরা সেনাপতি তিমুর তাস তুর্কিদের অবস্থা যখন করুন ঠিক সেই মুহূর্তে মধ্যবর্তী বাহিনী নিয়ে সুলফন বায়াজিদ এগিয়ে আসেন সেনাপতি তিমুর তাসের সাহায্যার্থে এবং তিনি দুই শাহজাদা শাহরুখ এবং মিরান শাহর আক্রমণ প্রতিহত করেন এমতাবস্থায় শাহজাদা পীর মোহাম্মদ দ্রুত ছুটে এলেন তার দাদার কাছে তার ঘোড়ার সামনে নতজানু হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন তার দুই চাচার সাহায্যার্থে ছুটে যাওয়ার জন্যে এবং সুলফন বায়াজিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ওদিকে সেনাপতি নূর উদ্দিন তুর্কিদের ডান এবং অগ্রবর্তী বাহিনীকে তাড়িয়ে খেদিয়ে কাটতে কাটতে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন আমির তাইমুরের দৃষ্টিসীমার বাহিরে তাই আমির তাইমুর তার প্রিয় পৌত্রকে এই অনুমতি দিলেন না বরঞ্চ তিনি বললেন যে পীর মোহাম্মদের মধ্য বাহিনীর মাছ থেকে সামরকন থেকে আগত এবং বাহাদুরদের মাছ থেকে আগত দুটি বাহিনী নিয়ে তিনি যাতে ছুটে যান নুর উদ্দিনের সাহায্যার্থে এবং তিনি যাতে তুর্কিদের এই দুটি অংশকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেন দাদার কথা শোনা মাত্রই পীর মোহাম্মদ তার রক্ত পতাক উত্তোলন করে ছুটে গেলেন সেনাপতি নুর উদ্দিনের সাহায্যার্থে অপরাজেয় সেনাপতি নুর উদ্দিন এবং দুর্ধর্ষ শাহজাদা পীর মোহাম্মদের 
তীব্র আক্রমণে তুর্কি বাহিনী ডান এবং অগ্রবর্তী বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল ইউরোপে যেই সার্বিয়ান অশ্বারোহী বাহিনীর এত নাম ডাক ছিল যাদের চোখ ছাড়ার কিছুই দেখা যেত না সবই বর্মে ঢাকা থাকত সেই বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দুর্ধর্ষ পীর মুহাম্মাদের আক্রমণের মুখে উসমানীদের বিশাল অংশেই পরাজিত হয়ে পলায়ন করল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অনেকেই এবারে এই দুজন মিলে ঘেরাও করে ফেললেন সুলতান বায়াজিদের নেতৃত্বাধীন মূল উসমানলি বাহিনীকে এবং এই ঘেরাওয়েতে যোগ দিলেন অপর তিন শাহজাদা খালিল সুলফান মিরান শাহ এবং শাহরুখ দুর্ধর্ষ পীর মুহাম্মদ সুলতান বায়াজিদ তার পশ্চাৎ দেশ রক্ষার জন্য তার তিন শাহজাদার নেতৃত্বে যে বাহিনী রেখেছিলেন তার তীব্রভাবে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন অবস্থা এতই গুরুতর হলো যে তিন শাহজাদেই পলায়ন করলেন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তার বাবাকে ছেড়ে সুলতান বায়াজিদ সম্পূর্ণ ঘেরোয়ের মাঝে পড়ে গেলেন কিন্তু এই তীব্র ও হাতাহাতি যুদ্ধে দুর্ধর্ষ শাহজাদা পীর মুহাম্মদ আহত হলেন মারাত্মকভাবে যুদ্ধের ঠিক এই অবস্থায় ছেষট্টি বছর বয়স্ক ঠিক বিজয়ী আমির তাইমুর তিনি স্বয়ং মধ্যভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এগিয়ে এলেন তিনি জোর করে শাহজাদা পীর মুহাম্মদকে বিশ্রাম নিতে পাঠিয়ে দিলেন সুলতান বায়াজিদ তখনও তার মধ্যবর্তী বাহিনী নিয়ে মধ্যবর্তী অটুট বাহিনী নিয়ে অটুট অবস্থায় টিকে ছিলেন এই বিশাল ঘেরাওয়ের মাঝেও আমির তাইমুর তুর্কিদের এই বুজ্জ ছিন্ন ভিন্ন করার উদ্দেশ্যে রণহস্তি আক্রমণের নির্দেশ দিলেন ভয়ঙ্কর ও বিশাল আকায় হাতির দল ধেয়ে গেল চতুর্পাশ থেকে এবং তুর্কিদের বাহুকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তুর্কিরা বায়াজিত কোনো মতো পলায়ন করলেন এবং আশ্রয় নিলেন পার্শ্ববর্তী একটি ছোট্ট টিলাতে তাকে ঘিরে রইল তার ইয়েনিচেরি বাহিনী আমির তাইমুর এবারে সুলতান বায়াজিদকে অবরোধ করে রাখা সৈনিকদের বের ক্রমশ কমিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন তার নির্দেশে তাতার সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে বের কমিয়ে আনতে লাগল সুলতান বায়াজিদ যে ইয়েনিচেরি সৈন্যদলকে নিয়ে এত গর্ব করতেন তাতারদের সম্মুখে তারা শিশু বলে প্রতিপন্ন হল কারণ তাতারদের সামনে কোনো ইয়েনিচারি দাঁড়াতে পারল না বাধ্য হয়ে সুলতান বায়াজিদ যুদ্ধকুঠার হাতে স্বয়ং একজন সাধারণ সৈনিকের মতো এই যুদ্ধে নেমে পড়লেন এবং তাতারদের প্রতিরোধ করতে লাগলেন কিন্তু অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে আসছিল তিনি অতুলনীয় সৌর্য বীর্যয় পরিচয় দিচ্ছিলেন কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন তাতারদের সামনে কেউই টিকতে পারবে না তিনি সময় থাকতেই প্রাণ নিয়ে পলায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি হুকুম করলেন তার ইয়েনিচারীদের কোনো মতো তাতারদের এই কাতার ভেদ করে তাকে এগুতেই হবে তার নির্দেশে ইয়েনিচারীরা শেষ চেষ্টা করল তিনিও চেষ্টা করলেন এবং তাতারদের কাতার কেটে বেরিয়ে যেতে সফল হলেন সুলতন বায়াজিদ যুদ্ধকুঠার হাতে সারাটি বিকেল লড়াই করার পর তীব্রভাবে লড়াই করার পর অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শনের পর সুলতন বায়াজিদ তাতারদের কাতার ভেদ করে বেরিয়ে যেতে সফল হলেন তিনি বেরিয়ে এসে বুঝলেন যে এটিও আসলে তাতারদের একটি ফাঁদি ছিল তাকে বন্দি করার জন্য তিনি এবারে বাধ্য হলেন ধরা দেওয়ার জন্য কারণ তাতারা তাকে এবারে ঘিরে ধরেছে তার ইয়েনিচেরি বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে অধিকাংশই তার বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগে পালিয়ে গিয়েছে সুলতন বায়াজিদ তাও শেষ চেষ্টা করলেন পালিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু তার ঘোড়া হঠাৎ একটি পাথরে হোচট খাওয়ার ফলে তিনি পড়ে যান এবং তিনি পড়ে যাওয়া মাত্রই তাকে যে দুর্ধর্ষ ও ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন তাতার সৈন্যরা ধাওয়া করছিল তাদের ঘেরাওয়ের মাঝে পড়ে যান সাধারণ সৈনিকদের কাছে সন্ধ্যার সময় বন্দী হন সুলতন বায়াজিদ আঙ্গোড়ার সেই রক্ত হয়ে যুদ্ধ পনেরো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধ শেষে দেখা গেল সেই বিশাল প্রান্তরে তার গ্রিক এবং ওয়ালাচিয়ান যারা সুলতান বায়াজিদকে সাহায্য করার জন্য এসেছিল তাদের লাশ পড়ে আছে লাশ পড়ে আছে হাজারে হাজারে তুর্কিদের আঙ্গোড়ার সেই রক্ত হয়ে যুদ্ধ পনেরো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধ শেষে দেখা গেল সেই বিশাল প্রান্তরে তার গ্রিক এবং ওয়ালাচিয়ান যারা সুলতান বায়াজিদকে সাহায্য করার জন্য এসেছিল তাদের লাশ পড়ে আছে 
লাশ পরে আছে হাজারে হাজারে তুর্কিদের সর্বমোট দেড় লাখ তুর্কি পক্ষে দেড় লাখ সৈন্য নিহত হয়েছিল এই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যার মাধ্যমে সুলতান বায়াজিতের অহমিকার পতন হয় ফজরের নামাজের পর সূর্যাস্তের ঠিক পরেই বন্দি অবস্থায় সুলতান বায়াজিতকে হাজির করা হয় আমির তাইমুরের তাবুতে প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ঘন্টা বাজিয়ে দিন